Buen día, chiquillos. I'm at my Airbnb. Check this view out here. Towards the center of the city of Santiago, right over here behind me. And on the other side, here's the neighbor building and a pool down there. It's too cold at this moment. It's winter right now, so we're not using the pool. On this side over here, we have got what most of you guys recommended to me. Try to go to the Mercado Vega. And luckily, I just rented an Airbnb who is, which is located right next to this Mercado Vega. Basically, this whole uh, area down here, over towards those other apartment buildings that you see about out in the distance, that is all a big market. That, as I say, you guys recommended me. I go there and I try the Chilean local food. Cazuela, completo, ceviche, sopa y pillos. We'll see how much we can eat, how much it's gonna cost. Because as we said as well in the last video, Chile is quite expensive. So we'll see what we're going to spend and how much we can eat, because I'm absolutely starving. It's about two o'clock in the afternoon. Let me show you the view once again, and let's get stuck into it. Without further ado, check the view one last time to the center and the other way, some hills in the background there, and there's the market. So let's go and explore and get this belly full into the market section we've down from the building this building over there the main one uh, that's over there with the funky roof that's the eating hall the dining hall area as you can see out here in this square most of the people are selling old used clothing and key stores and even some shoes as well some heels they're selling a little bit of everything i think we can safely say but as I'm aware, as far as I'm aware, this right here, Mercado de Abastos, is what is also making it out for the food hall. I think it might be upstairs. So let's go and check that out. As I said, I'm absolutely starving. Oh yeah, look at that. We've got food here we've even got colombian and peruvian and i think it says venezuela over there as well and here we've got chile cazuela pastel de choclo bistec and chorriana these are all things that you guys have either written in the comments or texted me on instagram saying if you always anytime want to reach out to me give me any kind of recommendations my dms on instagram are always open I see them all and I try and respond to as many as possible. Check it out here again. Paila Marina. That looks delicious. The cazuela thing as well looks quite good. This is Peruvian, Venezuelan and Colombian. Like we saw in the last video, there's a lot of immigrants here. My name is Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix? Jimmy Hendrix. Where are you from? From Denmark. I am from Russia. De Rusia. Sí. Yo comía chilena. Ajá. Pescadito, cazuelita. Ajá. Con el jugo viene con arroz y papita frita. ¿ya? Cualquiera. Dos sí. Dos agregados. Ok. Tengo pollo asado. Tengo chuleta de cerdo. Ajá. Tengo porotos por rienda. Pollo albergado. Tengo chuleta costillar, que son platos chilenos. Uh -huh. ¿Ya? Tengo paila marina. Chileno, quiero. Chileno. Sí. Paila sí. marina, chupe de jayo. Ahí viene con sopa, ensalada de regalo. Eso no se cobra, jóvenes. Paila marina. Eso. Vale, Jimmy Hendrix. El que canta, balada, ranchera y ópera. ¿Tocas guitarra tanto? No, no, yo canto. Ópera. Ah, ok. Ópera. Sí, señor. <risa> ¿Y cocinas tan bien como, eh, como la guitarra de Jimmy? No, no. Si yo cocino, la gente se enferma. No, ah. El que cocina es el maestro. Ah, ok, 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 ok. Bueno, que paila marina. Eh, ¿Cuál es más clásico de acá? La paila Ma marina. ¿Marina o...? El chupe de marisco. Chupe de marisco. Sí, o el costillar de ¿Qué cerdo. ¿Qué es la diferencia entre chupe marisco es y paila que, marina? Es que esto lo hacen a base de pan. Ajá. Viene el marisco surtido y encima viene una lámina de queso. Y este con mariscos es como una sopa de mariscos. Ok. ¿Y eso es ba base de pan? Sí, es como un pan remojado con leche. Un pan? No, no, no. Es ah. pan remojado con leche. Ajá. De ahí lo cocina, le pone los mariscos, le suena los uh -huh. sazones. Y viene encima una lámina de queso. Muy Sopa, bien. un poco más no, no, tenso. Claro, más tenso. Sí. Más, casi como lasaña o algo así. Un parecido, bien. parecido. Oh, okay. sí. Ese suena rico. Allá, un chupe de marisco. Un chupe Sopa, de marisco. Sopa de regalo, carne o de marisco, un consomé. Eh, de carne. Sí. Una de carne para la... Oiga, habla bien español usted. Ah, gracias. 
What have we got in here of delicious things? This spicy sauce thing and... ¿Qué es esto? Esto es vinagreta. Como una salsa uh -huh. para comer con el pan. Y este es picante. Hay ah, otro okay. que es más picante. Hola, con su almuerzo por acá. Bienvenidos, comida chilena, pero... Eh, es que dice pebre esto, ¿no? Pebre. Ah, Ajá. ok. Sí, sí, sí. Y tenemos rocoto también, que es un poco más picantito. Como más picante. ¿Quieres decir? Igual, sí, por favor. Ya. Quiero probar todo. Ya. <laughs> So we're getting an extra spicy, spicy sauce. So here we go. Now we've got the little soup on the house. A starter thing here, just a, a beef soup. Looks like a simple thing with a bit of cilantro, some pasta and carrots and onions in there. We've got the bread, complementary bread on the side. And we've got three different, we've got like a tartar sauce thing I think let's let's have a little dip yeah that's that's what it is and then we have two versions of spicy sauce the pebre the Chilean one and well both of them are Chilean I guess all three of them are Chilean and we've got an even more spicy one here oh that's similar to the yahua in Bolivia hey, let's try the little starter thing here Mm. Very hot. Mm. That was beautiful. Let's try with a little bit of this spicy thing as well. Obviously, very hot. It's a soup, though, so no shit, Sherlock. Mm. I like this one. This reminds me of Pico de Gallo. This one, the pebre. It's very similar to a pico de gallo in Mexico. Let's try the the yahua basically. It is literally just it's literally just like what do you say um, blended chilies with a little bit of oil. I think. Let's try it with that. Mm. Simple, just a simple beef soup. Warms you up, gets the stomach ready for the food though let's wait for the main dish the cazuela i'm so excited for this one i love seafood and i've been recommended this by so many of you guys so cheers unfortunately we have no beers today and here we have the magic happening uh, the cocinero this is this is the kitchen oh yeah how is that this is the cocinero Aquí. De Cookerman. ¿De dónde? Cookerman. ¿Dónde es eso? Aquí tienes todo preparado. Ese es el sopa. Sí. El consomme, ese consume. que invita. Sí. Ah, on the house soup. Sí, eso. ¿Ustedes de dónde son? Colombia. Ah, veo que tienen bandeja paisa aquí, igual, ¿no? Sí, eso. ¿Ustedes son de Medellín? ¿O de dónde? Al sur. ¿Dónde? Pereira, Cali, al sur. De Pereira. Oh, ¿Es el cafetero? Sí. Ah, ok. Y Cali igual. Sí, sí, sí. Estaba en Colombia hace unos meses. Muy lindo país. ¿Cómo es tu página? ¿Cómo? Uh, Pilgar Explores. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo acá? Diez años. ¿Diez años? Oh, okay. ¿Es mejor acá? ¿O por qué llegaron acá? O... Por curiosidad, por explorar, Ajá. conocer nuevas culturas. Aquí tienes. ¿Ya está suscrito ya? Sí, sí, sí. Ya. Ahí vas a ver videos igual anteriores de, de Colombia, hace oh, unos meses. God. Vale, les dejo trabajar. Thank you very much. Thank you. Lunch. The main course has been served here. We've got a piece of cheese on top. We've got some mussels in here. We've got basically, as he was saying, this was what he was meaning, like the pan remojado, like a wetted bread, basically, made into like a, a creamy texture, it looks like. So it is served in some form of bread. We've got a, a, a shrimp here. What do we else have we here? We've got uh, calamari or squid over here as well. And what is this? Maybe a piece of fish or another mussel? I'm not exactly sure. This looks great. It looks beautiful. We've got the mussels. We've got... Yeah, we definitely have some fish here as well. Let's try. Some fish here as well. Some salmon, I think it is. Yeah, that's salmon. Mmm. -hmm. Let's try with a bit of, with a bite of a mussel. That looks beautiful. 
Look at that cheese dripping off it as well. It's easy. Mm. That is basically like a cheese and mac, cheese and macaroni, but with a whole bunch of seafood in it instead of just cheese and macaroni. Mm. That is nice. That is very nice. Let's drop in a bit of this spicy stuff here as well. The bibbity here is not very spicy. This one that I say looks a bit, or reminds me a bit of um, Pico de Gallo in Mexico. But this one, the other one, this one reminds me of Yahua in Bolivia, which is very spicy. And this one indeed is as well. So let's go ahead and mix some of that in there. All the spicy sauce. Mm, this is gonna be good. With a bit, with a bite of the muscle. Yes. Yes. Yes, this is good. This is almost like the, almost up there with the albacora that I had in Iquique. La próxima vez canto una canción en la cámara, ¿ya? Really? No. Ahorita no. Sí. ¿Y a dónde va esto? Para YouTube. Para YouTube, venga para acá. Videos de viajes. Ya. Granada, ¿ya? Ajá. Granada, tierra soñada por mí. Siéntalos. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor flor de melancolía que yo te vengo a dar. Ya. Muy bien. Jimi Hendrix, muy cierto. diferente que Jimi Hendrix. No, yo soy versión mejorada. Paul Potts. <risa> Estos son nuestros platos. Todo lo que preparamos. Ah, sí, sí, sí. Ya vi la, la carta y todo. Aquí tienes. Carne al jugo. Pollo asado. Ajá. Guatita la jardinera. Uh -huh. Todo eso chileno. Sí, caso. Eh, peruano, y acá y peruano. Peruano y chileno. ¿ya? Ajá. Vamos salteado. Uh -huh. Vamos salteado. A lo macho es pecado. Uh -huh. Reineta es pescado. Uh -huh. Viste carne. Uh -huh. Eso es gallina, chicken. Chicken. Tallerín salteado. Tallerín yes, salteado. So. You speak a little English. Yes, so. So, so. <laughs> <laughs> What do we have here? Carne guisada. Ya. Yeah. Oh, okay. Y nuestro local se llama Sidra. ¿Cómo digamos? Let's see here. Restaurant Los Naciones. Los Naciones Unidos de yeah. Sudamérica. Vale, ¿y tú te llamas? Fantastic. 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 Yo, Sebastián. Ya. Yeah. Nos vemos. Thank you very much. Thank you. Lovely guys. You can always count on Colombians to give you a good service, eh? I don't know where our Jimi Hendrix was, uh, is actually from. He said he's from Russia, but clearly he's not from Russia. Check it out over here. Let's take a look on the, on the streets. From up here, we're just one level up. There's more markets area down here. It looks like a little supermarket thing. We have Mercado Vega Chica over there, like a means a small version of the market. Hola, provecho. Here we have them selling hair products and so on and so forth. Toothpaste, hair rubber bands, but no one in the shop, they just left it there like that. Interesting, interesting disposal. Típico, ¿quieres comida típica chilena? Sí. Ya, yo tengo variedad en comida típica chilena. Ajá. Como lo que es cazolita, pescadito, guatita, uh -huh. poroto, por chorrillana, mariscal, baila marina, chupe de jaiba, chupe de marisco, chupe okay. de guatita. Tengo de todo tipo. Variedad completa, mi amor. Marical vale. frío, caliente, de todo. ¿Qué y hay? variedad en pescado. Ok, ok. okay. Yeah. ¿Y qué es su precio? 5,000. 5,000? ¿Cualquiera? No. ¿O cómo? Hay 5,000, 6,000, hasta 10,000 más o menos. Oh. ¿Y qué es algo clásico de acá? ¿Qué es tu fuerte? 
eh, una este. de las cosas fuertes, económico o caro. Eh, tu especialidad del lugar. Del lugar. Lo, sí. lo mejor que haces. Las pailas marinas. Paila marina, justo come algo así. Te Quiero te algo te diferente. Paila eh, marina, ¿no te gusta? Viste no más marisco. Quiero carnes. algo, algo diferente. Carnes. Carne, podría ser, sí. Tengo visita lo pobre y también tengo mechada. La mechada es muy rica. ¿Qué es mechada? Es un tipo de carne jugosa, si bien rica, mechada. Puedes Ajá. ponerle puré, puedes ponerle arroz, papa frita, como tú guste. O de okay. ensalada. Vale. Tengo. Este, mechada, probamos. Mechada. ¿Dónde es tu lugar? Aquí puede ser, güey. Todos estos meses. Sí. Ah, ok. Donde tú gustes. Ok. ¿Está bien? ¿Qué dice? Donde guste, donde guste. ¿Quiere comer con ella? ¿Quiere? Ay, acompáñala. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Tú eres la dueña? No. No. Me llamo Sebastián. Mucho Trabajador. Gusto, María, sí. María. ¿De qué parte usted, Sebastián? De Dinamarca. Ah, de Dinamarca. ¿Y tú? República Dominicana. ¿República Dominicana? Uh -huh. Ah. Nunca fui ahí todavía. Ah, Me que dice ir? que es muy lindo. Típico no chileno, Fredes. Esto sí he probado mucho en Eso no es típico chileno, es típico peruano. Sí. Seven thousand. Seven thousand. Sí. Perfecto. Ok. Good price. That's Papa mayo. about ten dollars. ¿Cómo? Papa mayo. Ajá. Arroz. 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 Potato con maíz, con salad. Uh, papa mayo es como ensalada de papas, ¿no? Sí. Sí, esto. Esto. Y ensalada normal. Vale. ¿Y cómo se llama esta cosa? He visto mucho en, en Bolivia, en Perú, eso. Ajá. Ajá. Es como pipocas Ajá. inflados o algo así. Ah, ok. ¿Y cómo llegaste acá? Bien, por el ¿Vives avión? acá? Sí. Te imagino. No, ok. En general, ¿qué es le, lo que le traen a la gente para venir acá? La forma de trabajar. La forma de trabajar. Por trabajo. Ajá. Porque el, el pago es mejor. Sí. Pero el costo de vida es mucho más. Bueno. Caro. Entonces al final termina todavía siendo mejor o termina siendo como Ay, todo no, el dinero se Ay, va no, en, el, en el costo de vida. Ay. Ahí, bueno, más o menos. Bien, ¿Y cuántos años llevas acá? Siete. Siete años. Okay. Carne mechada Ajá. con papa mayo. papa mayo. Perfecto. Suena muy bien. Carne de qué? De vaca, de, de cerdo. Vaca, no, sí. De vaca, de vaca, de vaca. Okay. The food has arrived here. A big chop. Slow cooked. Es como largo cocido. Super bien suave, ¿no? Carne machada. It is a beef. A cow meat. And then we've got the papa mayos. Oh, gracias. And a salad here as well on the side with some tomatoes and limones. And we've got this papa mayo the thing we had in, in, in Iquique as well basically cold potato mayo salad so let's dive right into it here try the beef vamos a probar muy bueno si ¿Y qué es la salsa? ¿Tomate? Tomate. ¿Solo tomate? Tomate, zanahoria y alberja. Tomate, zanahoria y alberja. Uh -huh. So this beef is very soft. Está picante. Just... Ah, sí, sí. El pebre, como le dicen acá. Sí. Check it out. It just rips apart like this. In small little pieces. It's kind of like a... Slow cooked beef, or maybe it's boiled. Está cocido como al, en una olla. Sí, así mismo. O al horno. No, en una olla. En una olla. So yeah, it's boiled over over longer term. Con el, todo el jugo y todo se cocina sí. juntos. Vale. Rico. And it just comes apart, rips apart, right there in your mouth. That's beautiful. Just soaked in tomato sauce. Absolutely stunning. Lindo. Muy bueno. Cuando gustes nos vuelves a visitar. Claro, claro, ya, claro. Pero te encantó. <risa> ¿Cómo? Te encantó. Sí, muy bueno, muy bueno. Ya, pues, listo, Gracias. 
All right. So as you can see, they all have pretty much the same type of food. There's lots of other restaurants over here. But I've already run out of my money. <laughs> Just two dishes and that was like 18,000 18, pesos, uh, chilenos, which is like pretty much $20. So there you go, not as cheap as eating in markets in other countries. Hola. Hola. ¿Cómo están? También habla español. Sí, sí, sí. Hablo español. ¿Ustedes? Perú. Ah, ¿Ustedes venden? Perú, Venezuela. Ah, Venezuela. Sí. ¿Y Perú? Perú. Ven Igual. Igual, Venezuela. Venezuela. ¿Tu esposa? ¿Qué país eres? No. Yo, Dinamarca. Él es mi amante. ¿Tu amante? <risa> no, es un amigo nomás. Amigo de la casa. ¿Ustedes trabajan acá? Sí, trabajan. Ah, ok. Somos bueno, trabajadores. Ya comí dos platos. Está bien, está bien. Un cazuela y un carne machada. ¿Te gustó la comida chilena? Sí. ¿Y la peruana? Sí. La peruana voy a esperar a probar cuando estoy en Perú. Ah, claro. Próxima oh. semana. ¿Ah, Perú? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo? Es el Tirso Molina, este. Ah, bueno. ¿No se dice toda esa zona La Vega? Ah, la zona de La Vega. No, no. Sí. No, el Tirso La Vega. Esa pertenece a Santiago, es una recoleta. Maybe I've gone to the wrong place then. Chao, bienvenido. Chao, chao. Bro, de mi causa, ya causita. Nos vemos. So as you see, many Peruvians, many Colombians, apparently many chorros, thieves as well. They even have an Ecuadorian flag down there. But yeah, as you can see, they all sell pretty much the same kind of stuff. Here's Ecuadorian food as well, but a lot of it. Is these cazuelas, soups. Hola, buenas. Precioso. Gracias. ¿Cómo? Haces Kane. Kane. De la Barbie. Ah. ¿Y tú Barbie? Ay no. Ay no. ¿Por qué no? Porque no soy Barbie. Claro. Bien lindo los ojos. Me encantan los ojos. Sí, ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Lindo, ¿no? Colombia y Ecuador, visité los dos mundos. Sí, sí, sí. sí. Feliz de Ecuador, lindo. Sí. Pero qué es lo mejor. Soy ver, colombiano. Me gustó Colombia. Ecuador. Ambos son muy buenos. Ambos son muy buenos. Somos amigos, todos somos amigos. La naturaleza me gustó más en, en Ecuador. Sí, no, lindo, ¿no? Las ciudades más en Colombia. La la... Eh. Eso, sí. <ríe> ¿Te gustan las mujeres de Ecuador? ¿Cómo? ¿No te gustan las mujeres de Ecuador? ¿No te gustan las mujeres de allá? Colombiano... Creo que era mejor. ¿Sí? Colombia tiene mejor. Ay, porque son bien arrechas allá. <risa> las mejores mujeres. Porque son bien arrechas allá. Todos dicen colombianas. No arrechas y son regaladas. Así, así <risa> Son regaladas. ¡Qué pena! Yo, yo digo lo que es, no es que es, lo que es y eso es, ¿ya? Hay muchas mujeres que son bien regaladas. All right, let's head out of the market now and go and see what we can find on the outside. Now that we've talked to anyone, there's not many Chileans that we meet here in this market, but they do make... Nos vemos! Jimi Hendrix! But we do see many... Chileans. Uh, we don't see many Chileans working here actually, but we do see all the Chilean food here. You Chileans who is going to watch this video will tell me in the comments how authentic it really is. Oh, look at her. Gato. Es tu gato. Sí. ¿Qué te llevas al trabajo? Ah. ¿Tú vendes aquí verduras y eso? Ah. ¿Llevas el gato al trabajo? No, él vive acá. ¿Vive acá? Sí. ¿Pero tú lo cuidas? Sí, lo cuido. Ah, ok. ¿Qué vende? ¿Frutas, verduras? Verduras, sí. Ok, ok. ¿Cuánto vale plátano? Ah, 1200 el kilo. 1200 el kilo. Eh, ¿Me das un kilo? Ok. Ahí. I'm just left with a little bit. I'm gonna get some bananas. 1200 per kilo. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. ¿Chileno? No, venezolano. ¿Venezolano? Ok. No tanto chileno. En Chile. Claro. ¿Dónde está el chileno? ¿De dónde en Venezuela eres? ¿De qué parte de Venezuela? Ajá. Eso no. 
Y solo he escuchado de Caracas, básicamente. No, 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 sí, de sí. Maracaibo, algo así. Maracaibo. Sí, sí, sí. Eh, Maracaibo es frontera con Colombia. Caracas es la capital, el centro del país. Ah. Soy del llano, la parte llana del país. ¿Dónde es esto? Del llano. Eh, hacia... Se crían el ganado. Ajá. Más adentro. La, la agricultura. Pues. Oh, okay. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas? Amy. Amy. ¿Tu mamá? No. No. La abuela de ella. Abuela de ella. Están eh, jugando. Perfecto. Gracias. All right. So we got a little bit of snacks that we can bring. What do we have here? A little virgin religious. As we know, the Latinos are very, very religious. As I said, we got a kilo of bananas for 1,200. What's that, Wendy? Yeah. That's like two, a little less than two dollars. But in total, this has cost me about twenty dollars. This whole more than twenty dollars at this point, buying both the buying both the the food and then now these bananas to take to take with me on my trip up north again in the country as I head towards Peru. <laughs> Right, so we've come outside the market. So the market here, the food market is in there with all the people selling all sorts of stuff. As we saw as we came in on the outside, it is full of people selling literally anything. Anything from construction materials. We've got a lot of zombie looking guys, as you can see over there behind us got a lot of dodgy looking guys around in this area as well like the the lady from Peru was telling me keep an eye out on the camera here in this areas but yeah unfortunately I have stretched all the money that I took with me to make the uh, to, to buy the food here and to make the video I've stretched it all out I have run out of the Federal Reserves as we say so unfortunately we won't be able to buy any more and explore much more I would like to have tried as some kind of drink as well we can go and check what's going on over here in this square where we came in because as you can hear in the background, someone is screaming and shouting. Looks, sounds like some type of protest going on over there. So let's go ahead and check that out before we head home. I think it is some kind of religious, religious guy, basically a pastor. Hallelujah. Like that guy under the chain, uh, under the tree there. <laughs> what happened? What happened? All good. Yes. Making travel video. Yes. You? You live you Chilean? Okay. Not many Chileans I meet here. What? I live in Miami before. Ah, you live in Miami before. But now you're back here. Oh, okay, okay. And you all sell clothes here. Is it your old used clothes? Yeah, old used clothes. Oh, okay, okay. Like a, like a garage store? Yeah, basically. But it's every day here, isn't it? Every day. I just went and had a lot of food in here. Tried making a street food video today. Like, like trying all the Chilean food. I love food. <laughs> yeah, in the market in here. No, inside. This is for a homeless support. Uh -huh. They give the food for free to the homeless people. Okay, nice. Yeah, yeah, yeah. Nice. At least there's some kind of help for them. I don't think they don't get much help here, don't they? There are lots of. It's similar to the US here. 
It reminds, you, it reminds me, this area reminds me a little bit of some areas in the U.S. It's good. If you live in Miami, you need to yeah, speak some English, right? Even though it's a Latino city. <laughs> yeah. I wore a mangoes in Miami. You what? I wore a mangoes. A mangos. Mangos Ah, it's a nightclub. It's a, ah, okay. No, it's a I know. No, I don't know. I've never been to Miami. I've, never been, I've been to other places in the US. I've never been to Miami. You go to Miami. I've been. I hear Miami good stuff. Nice. I hear good stuff. Yeah, yeah. Yeah. Very good. <laughs> All right. Okay, I'll go in. Maybe they like some bananas at the, over there. Okay. Thank you. See ya. Sí, acá es muy peligroso. Sí, sí, sí. Eh, me, me dijeron. Sí. Tengo cuidado. Aquí no llevaron el celular. No hay ni cuenta. Lo lleva aquí. Estaba aquí. Acá. Pero te. Me di cuenta. Son buenos, ¿eh? Buen día. Hola, hola. ¿Les sirven unos plátanos? Sí, pues de todas ¿Sí? maneras. Muchas gracias. Justo lo compré ahí en el mercado. Muchas Pero gracias. ¿Les sirven Dios más a ustedes que a mí? Dios le bendiga mucho. Igual. Esto todo para Dios. Ahí lo vamos a repartir al tiro ya. Sí. sí, amén, sí, sí. amén, amén, amén. ¿Como el organizador? No, no, no. De, no, no, de eso? no. Eh, un conjunto de personas. Hay un encargado aquí. Ah, ok. Pero el fin es de esto son ellos. La alma, los que andan ahí, el tatita. Ellos, ese es el fin Ajá. de nosotros. El fin de, de nosotros. De nosotros, de Jesucristo. De ah. que ellos puedan tener un platito comido. Gente sí, sí, que no sí. tiene el alcance de los medios Ajá, para la gente que vive en la calle Exactamente Ustedes llevan, la cocinan un poco Todos nosotros, de una otra comida? manera Tuvimos así, Ajá. todo ¿Qué eran el comido? Sí, sí, sí Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Tu parte de organización? Sí. ¿A quién trae comida a la gente? Comida a la gente y palabra de Dios Porque es lo más importante para que se puedan restaurar Ajá. Las personas sí, sí. levantarse Porque aquí la mayoría de gente eh, Tuve como podéis ver están en la calle. Pase. Están en la calle, están en la droga, están fumando, están cochinos. Así que aquí es, es palabra de Dios para que ellos puedan poder afirmarse en eso Ajá. y poder levantarse como persona. Claro, claro. Todos los días o una vez a la semana. Aquí una vez a la semana. Una vez a la semana. Todos los integrantes de aquí éramos eh, drogadictos de delincuentes. Claro. ¿Me no? O al Se nota. Se nota. Se nota. Sí, 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 ahora sí. estamos, gracias a Dios, uno cambia y. Ajá. El implante, la forma Para de intentar a ayudar, por lo menos. Ayudar a la gente y ser mejor como persona. Ajá. Poder trabajar y ser un aporte también. ¿El pastor? ¿El pastor? No está. No. Sí, por ahí encargado. Oh, ok, encargado. Sí, ahí ¿Cómo es tu nombre? Ángelo. Ángelo. Muy buen tu trabajo. Dios te bendiga. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Do Rodrigo. Ok. Yo Sebastián. De Dinamarca. A ver. Redimidos de Jehová. ¿La organización que hace eso? Sí. Ok. Redimidos de Jehová. Redimidos de Jehová. De Jehová. Ok. That's the organization behind all of this. Thank you. They're even doing haircuts and everything. Corta de cabellos igual. Tú es parte de la organización y todo eso igual. Ok. Se hacen cortar cabellos. Hay de todo. Comida. So they do food, they do haircuts and everything like that here. Hola, ¿cómo estás? Igual, igual. Ah, este, Jeho algo de Jehová. Oh, Jehová's Witnesses. Jehová. En inglés. Jehová's Witness, en inglés. Creo que se llama en inglés. Jehová's Witness. Hay eso, Jehová, en muchos lugares del mundo. Sí, sí, sí. He conocido en, en otros lugares igual. Sí. Se ven, están en la calle, sí. hablando de... De Dios, de Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Exacto. Oh, ok. ¿Tu cocinero? No. ¿No? No, pero. Ver, ¿te ayuda. Ayuda igual. Ah, ok. Ayudas a servir, servir la comida y todo eso. Ok. Muy bueno. Eh, buen trabajo. Sí. Buen iniciativo. Para ayudarle un poco a la zona. Necesitamos. Sí, sí, sí. Necesitamos. Sí, sí, sí. All right. So, as I'm saying, as you can see. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es? Le bendiga. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham. Sí. ¿Chileno? Chileno. Chileno. Oh, sí. Okay. 
¿Y cuál trabajas con, sí, con ellos? Yo me restauré en este lugar. ¿Cómo? Sí, yo me restauré aquí en este lugar. Ah, tu restauro. En, en el ministerio, los redimidos de Jehová. Ah, ok. El cual los presiden nuestro pastor Ariel Torrejón. Ajá. Llevo ocho años por misericordia. Ajá. Me, ha da, me ha dado mi familia en ese lugar, mi hijo. Ajá. Me ha sido un hombre drogadito, alcohólico, un hombre carcelario. Ajá. Dios me rescató y por mi fuerza nunca pude salir. Pero Dios hizo el milagro. Ajá. Bueno, por eso creo en Dios. Pues Viviste no. acá antes, en no, ese en esa zona. en la población San Gregorio. A ah, otra zona. Otra zona. Sí. Sí. Igual una población súper conflictiva, ¿me entiendes? En, en la calle. ¿Qué? Sí. Y ahora para la gloria de Dios. Con ellos te restauraste, recuperaste mejor vida. Sí, mejor vida. Hoy día, sí, mi familia, mi hoy día sin alcohol. Hoy día, esposa, mis hijos. Hoy día, como se dice, sin adicción. Sin adicción. Gracias, amigo. Felicidades. Gracias, te, te felicito. Muy bien. Bien hecho. So, yeah. As an as an atheist, not a very religious man myself, that's not actually the point of this to me. It is just that these guys are helping, doing, as they say themselves, God's work or Jesus' work to try and help all of the sad existences that are in this park here, around here. Um, the zombies, if you will, existences as he was explaining there himself. There's a lot of trouble in this uh, this area, this park here, with uh, drug addicts and and uh, criminals that would eye up any camera or something like that. Uh, there's a lot of these kind of issues going on in this area. Oh, check this man out, juggling a <laughs> juggling a football and a and everything like this trying to do a little something let's give him some support hola aquí tienes muchas gracias de nada dale de nada dinamarca denmark si 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 inspired from that little group at least try to help a little bit with that and yeah tried a lot of chilean food what can we say the seafood that meat it was really really good i can tell you that much like that soft tender meat especially the meat dish was phenomenal here's some more police thing going on giving out some other help i suppose they come as a group everybody together both the the police and that religious group and give out some kind of help here in the area to try and support and me Hola. <laughs> i must say hats off to those guys like i come here as a youtuber making these travel videos documenting what life is like here but but these guys are here every single every single week he said they come here they help doing this every day as i said to me this is not even about whether you're a religious person or not it's just about it's just about helping others and reaching out if you're in a better situation you can try and help someone i believe in karma more so than i believe in jesus and if you believe in karma i would suggest that you take it up do a little bit of what you can if you if you're in a good situation in a decent situation try and help and spread the love and spread the good karma out with that said as i said i've run out of money donated the last that i had to that little to that guy who was juggling his football so i think we will end this video here and yeah i'll see you when i see you <laughs>